নমস্কার ইলুমিনেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর দ্বিতীয় ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আমরা আমাদের আগের ক্লাসে লাইট এবং ভিশন নিয়ে আলোচনা করেছি আলোচনা করেছি ওয়েভের ভিজিবল পোর্শন এবং যে অংশ আমরা দেখতে পাই না তা নিয়ে ব্ল্যাক বডি নিয়ে বিভিন্ন রঙের আলোর ওয়েভলেন্থ নিয়ে এগুলো সবার মনে আছে তো আমরা আমাদের আজকের ক্লাসে ইলুমিনেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এ ব্যবহৃত বিভিন্ন টার্ম নিয়ে আলোচনা করব আজকের ক্লাসে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব সেগুলো একবার দেখে নেই লাইট লুমিনাস ফ্লাক্স এবং লুমেন লুমিনাস ইন্টেন্সিটি এবং ক্যান্ডেল পাওয়ার মিন স্পেরিক্যাল ক্যান্ডেল পাওয়ার বা এমএসিপি মিন হেমি স্পেরিক্যাল ক্যান্ডেল পাওয়ার বা এমএসিপি প্লেন অ্যাঙ্গেল সলিড অ্যাঙ্গেল এবং স্ট্রে রেডিয়ান লুমিনাস এফিসিয়েন্সি এফিসিয়েন্সি অফ ডিফারেন্ট ল্যাম্প ইলুমিনেন্স লুমিনেন্স এবং এদের পার্থক্য আর সবশেষে দেখব কালার রেন্ডারিং ইন্ডেক্স বা সিআরআই এবং কো রিলেটেড কালার টেম্পারেচার বা সিসিটি আমাদের আগের ক্লাসে লাইট কি সেটা নিয়ে বলতে গিয়ে বলেছি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন যা আমাদের চোখে রেটিনাকে এক্সাইটেড করে একটা ভিজুয়াল সেনসেশন তৈরি করে তাকেই লাইট বলে আরও বলেছি যে তিনশো আশি ন্যানোমিটার থেকে সাতশো আশি ন্যানোমিটার মাত্র এই অংশটুকুর ওয়েভলেন্থকেই আমরা দেখতে পাই বাকিটা আমরা দেখতে পাই না আমরা আগেই জেনেছি লাইট সোর্স থেকে রেডিয়েন্ট এনার্জি লাইট ওয়েভের আকারে নির্গত হয় যা ভিজুয়াল সেনসেশন তৈরি করে সেই এনার্জি রেডিয়েশনের হারকে বা রেটকে লুমিনাস ফ্লাক্স বলে লুমিনাস ফ্লাক্সকে ক্যাপিটাল এফ দিয়ে চিহ্নিত করা হয় আর লুমিনাস ফ্লাক্সের ইউনিট হলো লুমেন তাহলে লুমেন কি এক ইউনিট সলিড অ্যাঙ্গেলে এক ক্যান্ডেল পাওয়ারের লাইট সোর্স যে পরিমাণ লুমিনাস ফ্লাক্স এমিট করে তার পরিমাপ হল ওয়ান লুমেন অর্থাৎ লুমেন ইজ ইকুয়াল টু ক্যান্ডেল পাওয়ার অফ লাইট সোর্স ইন্টু সলিড অ্যাঙ্গেল অ্যাপ্রক্সিমেটলি ওয়ান লুমেন ছশো পঁচিশ ইউনিট অফ ইলেকট্রিক পাওয়ার অর্থাৎ ছশো পঁচিশ ওয়াটের সমান কোনো লাইট সোর্সের পাওয়ার বা স্ট্রেন্থকে লুমিনাস ইন্টেন্সিটি বলা হয় কোনো পার্টিকুলার ডিরেকশানে পার ইউনিট সলিড অ্যাঙ্গেলে যে পরিমাণ লুমিনাস ফ্লাক্স নির্গত হয় তাকেই লুমিনাস ইন্টেন্সিটি বলে অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট দিকে কোনো লাইট সোর্সের ইলুমিনেট করবার এবিলিটিকেই লুমিনাস ইন্টেন্সিটি বলে লুমিনাস ইন্টেন্সিটিকে ক্যাপিটাল আই দিয়ে চিহ্নিত করা হয় আর লুমিনাস ইন্টেন্সিটির ইউনিট হলো ক্যান্ডেলা বা লুমেন পার স্ট্রে রেডিয়ান আগে স্লাইডে লুমিনাস ফ্লাক্স পড়তে গিয়ে ক্যান্ডেল পাওয়ারের কথা শুনেছি সেই ক্যান্ডেল পাওয়ার আসলে কি কোনো পার্টিকুলার ডিরেকশানে পার ইউনিট সলিড অ্যাঙ্গেলে কোনো লাইট সোর্স যে পরিমাণ লুমেন এমিট করে সেই নাম্বার অফ লুমেনকে ক্যান্ডেল পাওয়ার বলে ক্যান্ডেল পাওয়ার আর ক্যান্ডেলা দুটো ডেফিনিয়েশনের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা যাচ্ছে না একই রকম শুনতে লাগছে তাই তো প্র্যাকটিক্যালি ক্যান্ডেল পাওয়ার আর ক্যান্ডেলা এর মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নেই ক্যান্ডেল পাওয়ার ইউনিটটি এখন আর ব্যবহার করা হয় না এটি এখন বাতিল হয়ে গেছে সাধারণত কোনো লাইট সোর্সের ক্যান্ডেল পাওয়ার বা লুমিনাস ইন্টেন্সিটি বিভিন্ন ডিরেকশানে বিভিন্ন ক্যান্ডেল পাওয়ারের ডেফিনিয়েশন পড়তে গিয়ে জেনেছি যে কোনো লাইট সোর্স পার ইউনিট সলিড অ্যাঙ্গেলে যে পরিমাণ লুমেন এমিট করে সেটাকেই ক্যান্ডেল পাওয়ার বলে আবার কোনো স্পিয়ারের সেন্টারে টোটাল সলিড অ্যাঙ্গেল হলো ফোর পাই স্ট্রে রেডিয়ান আমরা যখন সলিড অ্যাঙ্গেল সম্পর্কে আলোচনা করব তখন দেখে নেব এই ফোর পাই কোথা থেকে এলো এখন এই টোটাল সলিড অ্যাঙ্গেল ফোর পাই স্ট্রে রেডিয়ান এটাকে দিয়ে যদি টোটাল ফ্লাক্সকে মানে অল প্লেন অল ডিরেকশানে নির্গত লুমেনকে ভাগ করে দিই তাহলে কি পাবো অ্যাভারেজ ক্যান্ডেল পাওয়ার পাবো এই অ্যাভারেজ ক্যান্ডেল পাওয়ারকেই মিন স্পেরিক্যাল ক্যান্ডেল পাওয়ার বা এক কথায় এমএসিপি বলে ম্যাথামেটিক্যালি এমএসিপি ইজ ইকুয়াল টু টোটাল ফ্লাক্স এমিটেড ফর্ম এ স্পিয়ার তাকে আমরা ফোর পাই দিয়ে ডিভাইড করছি এখানে আমরা হরাইজেন্টাল প্লেনের ওপর এবং নিচে উভয় অংশের ফ্লাক্সকেই কনসিডার করছি যদি হরাইজেন্টাল প্লেনের ওপর বা নিচে কোনো পার্টিকুলার একটি অংশের অ্যাভারেজ ক্যান্ডেল পাওয়ার বুঝতে হয় তাহলে কমপ্লিট স্পিয়ারের পরিবর্তে হাফ স্পিয়ার কনসিডার করতে হবে ইউজুয়ালি লোয়ার পোর্শনের অ্যাভারেজ ক্যান্ডেল পাওয়ার বের করার জন্য এমএসিপির দরকার হাফ স্পিয়ারের অ্যাভারেজ ক্যান্ডেল পাওয়ারকেই মিন হেমি স্পেরিক্যাল ক্যান্ডেল পাওয়ার বলে ম্যাথামেটিক্যালি এমএসিপি ইজ ইকুয়াল টু টোটাল ফ্লাক্স এমিটেড ফর্ম এ স্পিয়ার ডিভাইডেড বাই টু পাই এবার একটা সহজ অঙ্ক করে দেখা যাক কিভাবে মিন স্পেরিক্যাল ক্যান্ডেল পাওয়ার পাওয়া যায় প্রবলেমটা বলছি এ ল্যাম্প এমিটস টোটাল ফ্লাক্স পনেরোশো লুমেন ক্যালকুলেট মিন স্পেরিক্যাল ক্যান্ডেল পাওয়ার কিভাবে করব আমরা কি জানি আমরা জানি এমএসিপি ইজ ইকুয়াল টু টোটাল ফ্লাক্স ডিভাইডেড বাই ফোর পাই এখানে টোটাল ফ্লাক্স কত টোটাল ফ্লাক্স পনেরোশো লুমেন তাহলে এই পনেরোশো লুমেনকে যদি আমরা ফোর পাই দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলেই আমরা এমএসিপি পেয়ে যাব তাহলে আনসার কি হবে আনসার হবে ওয়ান ক্যান্ডেল পাওয়ার 
लुमेन लुमिन फ्लक्स लुमिन इंटेंसिटी एम एस सीपी एम एच सीपी एगुलो बोलते गए बार बार सलिड एंगल कथा एन कथा हलो सलिड एंगल की सलिड एंगल की बोलते गेले आगे प्लें अंगेल एक धारणा थकते हैं प्लें अंगेल धारणा निश्चय सवार आज छोट बला जमितर क्लस अनेक रकम अंगेल इके फेले को प्लें जमन धरा जा खतार पृष्ठा तर ओपर जदि को पॉइंट के दो लाइन टाना जाए तब अंगल पा यंगल के प्लें अंगेल प्लें अंगेल यूनिट की सबाई जान डिग्री रेडियन सार्केल आर्क जो ओ सार्केल रेडियस समान है तांगल तैरी है ओ सेंटारे रेडियन बोली छवि देखा जा दो पॉइंट ओ पर्त जदि दो लाइन टाना जाए तब जो अंगेल पा जाए हलो थीटा एबार ओ जदि को सार्केल सेंटर है जर रेडियस आर ए लाइन ओ एबी एर मध्य सार्केल आर्क रही है जदि तर लेंथ एल है तब थीटा एल वाइर रेडियन एन तुम्हारा बो सार्केल टारे सर्वमोट सलिड एंगल पावे अर्थात सलिड एंगल सबसटैंडेड बार एट इट सेंटर इज फोर पाई स्टेरियन के भाव डिफाइन करब सलिड एंगल सबसटैंडेड एट ए सेंटर बट सार्फेस जार एरिया स्पियर रेडियस स्कोर समान ताकेन स्टेरियन बोलो मैथामेटिकाली सलिड एंगल इज इक्ल टू सार्फेस एरिया बेडियस स्कोर जेहेतु सार्फेस एरिया रेडियस स्कोर समान सेहेतु सलिड एंगल इज इक्ल टू आर स्कोर बर स्कोर इज इक्ल टू वन स्टे रेडियन जरा इंजिनियारिंग छात्र ता सबकि एफिसियसि विचार करते चाह तई तो एफिसियसि की तुम्हारा सबाई बोल आउटपुट बा इनपुट सेटाई हलो एफिसियसि एखे इनपुट कि और आउटपुटाई कि एखे आउटपुट हलो लुमिन फ्लक्स और इनपुट हलो जो पावर लैम्पे देवा अर्थात प्रति वार्ड इनपुटर जो कत लुमेन आउटपुट पा गेटाई हलो एखानकार एफिसियसि ती दाड़ो लम्पे इनपुट देवा हलो तर रेडियंट फ्लक्स तैरि हल जा चोखे आलो हिसेब धरा दिल य रेडियंट पावर साथे साथ लम्प थे आल्ट्राफायलेट और इनफारेट रेडिएशन तैरि है एबार कि प्रैक्टिकल लम्पर एफिसियसि देखे नहीं इनकैंडिसेंट लम्प जाके चालू कथा बाल्ब बी तर एफिसियसि टेन टू टोटी लुमेन पर वाट हेलोजें लम्प फिफ्टीन टू टोटी फाइव लुमेन पर वाट हेलोजें एच आई आर लम्प जेटे हेलोजें इनफारेड लम्प तर एफिसियसि टोटी थे थार्टी लुमेन पर वाट मार्कारी भेपर लम्पर एफिसियसि फर्टी थे सिक्सटी लुमेन पर वाट कम्पैक्ट फ्लूरसेंट लम्प सी एफ एल तर एफिसियसि फिफ्टी फाइव थे एट्टी लुमेन पर वाट लिनियर फ्लूरसेंट लम्प जाके ट्यूबलैट बी तर एफिसियसि षाट थ एकश पाँच लुमेन पर वाट एलईडिर एफिसियसि प्राय एक ही रकम षाट थ एकश पाँच लुमेन पर वाट मेटाल हेलैड लम्प आशी थ एकश पाँच लुमेन पर वाट सी डी एम एच बा सिरामिक डिसचार्ज मेटाल हेलैड लम्प नब्बे थे एकश पाँच लुमेन पर वाट हाई प्रेसार सोडियम भेपर लम्प सिक्सटी फाइव टू वन फोर्टी लुमेन पर वाट लो प्रेसार सोडियम भेपर लम्प वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड लुमेन पर वाट को सार्फेसर ओपर आलो पड़े से ही सार्फेस आलोकित है इलुमिनेटेड है अर्थात को सार्फेसर पर इूनीट एरियार ओपर जे परिमाण लुमिन फ्लक्स लुमेन एसे पड़े ताके इलुमिनेंस बोले इलुमिनेंस के कैपिटल इ दिए चिन्हित तो करा एस आई पद्धति इलुमिनेंसर इूनीट हलो लुमेन पर मिटार स्कोर ये छोटो कथा लाक्स बोली और एपपीएस पद्धति लुमेन पर फुट स्कोर 
বা ফুট ক্যান্ডেল এবার আমরা জানি এক ফুট ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো ফোর এইট মিটার এখান থেকে ফুট ক্যান্ডেলের সাথে লাক্সের একটা রিলেশন আমরা বের করতে পারব ওয়ান ফুট ক্যান্ডেল ইজ ইকুয়াল টু টেন পয়েন্ট সেভেন সিক্স লাক্স ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা যত লাইট সোর্স থেকে দূরে সরে যাব তত বেশি সারফেস এরিয়া আলোকিত হবে অর্থাৎ পার ইউনিট এরিয়াতে লুমেন তত কম হবে মানে ইলুমিনেন্স তত কম হবে এবার ইলুমিনেন্সের খুব কাছাকাছি একটা শব্দ লুমিনেন্স যার কনসেপ্ট প্রায় একই রকম আর সেই কারণেই ইলুমিনেন্স আর লুমিনেন্স এর মতো একটা কনফিউশন তৈরি হয় কনফিউশন তৈরি হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক আমরা আমাদের আগে স্লাইডে দেখেছি লুমিনাস ফ্লাক্স বা লুমেন পার ইউনিট এরিয়া সেটাই হলো ইলুমিনেন্স আর লুমিনাস ইন্টেন্সিটি বা ক্যান্ডেলা পার ইউনিট প্রজেক্টেড এরিয়া সেটা হলো লুমিনেন্স একটা অবজেক্ট কতটা উজ্জ্বল সেটা আমরা লুমিনেন্সের জন্য বুঝতে পারি কি পরিমাণ আলো বা লাইট কোন প্রজেক্টেড এরিয়াকে পাস করবে বা কোন পার্টিকুলার এরিয়াতে রিফ্লেক্টেড হবে বা কোন সারফেস থেকে এমিট হবে তার ফটোমেট্রিক মেজার হলো লুমিনেন্স এর ইউনিট হলো ক্যান্ডেলা পার মিটার স্কোয়ার এবার একটা ছবির মধ্যে দিয়ে লুমিনেন্সকে বোঝার চেষ্টা করি লুমিনেন্স হলো কোন একজনের উপলব্ধি বা পারসেপশন কতটা উজ্জ্বল একটা অবজেক্ট বা সারফেস তার চোখে ছবি যে ব্যক্তিকে দেখা যাচ্ছে তার চোখে বিভিন্ন পজিশনের ব্রাইটনেস বিভিন্ন অর্থাৎ লুমিনেন্স বিভিন্ন এবার ইলুমিনেন্স আর লুমিনেন্সের মধ্যে যদি তুলনা করা যায় তবে ইলুমিনেন্স আর লুমিনেন্স কি সেটা বোঝা আরো সহজ হবে লুমিনেন্স হল কোন অবজেক্টের মধ্য দিয়ে কি পরিমাণ লাইট পাস করে আর কোন পার্টিকুলার সারফেস এরিয়ায় কত আলো পড়ছে তাকে ইলুমিনেন্স বলে নিচের তিনটে ছবির মধ্য দিয়ে বোঝা যাচ্ছে কোন লাইট সোর্স যে পরিমাণ লাইট এমিট করে তার যতটা ওয়ার্ক প্লেনে এসে পৌঁছচ্ছে তাকে ইলুমিনেন্স বলে আর সারফেস থেকে যে আলো রিফ্লেক্ট হয়ে আমাদের চোখে পৌঁছচ্ছে বা লাইট সোর্সের দিকে তাকালে আমাদের যে উজ্জ্বলতার উপলব্ধি হচ্ছে তা হলো লুমিনেন্স ইলুমিনেন্সের মেজার করার জন্য আমরা যে ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করি তার নাম হলো লাক্স মিটার আর লুমিনেন্স মপার এক ধরনের যন্ত্রের নাম হলো গনিও ফটোমিটার যদি আলোর কোয়ালিটি নিয়ে বলতে হয় তবে কি বলবো আলোর কোয়ালিটি বলতে কি বুঝি কোন শোরুমে আমরা যখন কোনো কিছু দেখি ধরো জামা কাপড় আর বাড়ি নিয়ে আসার পর দুটোকে কি একই রকম দেখায় আবার কোনো কিছুকে বাল্বের আলোয় আর টিউবলাইটের আলোয় বা এলইডির আলোয় একই দেখায় উত্তর অবশ্যই না আর উত্তর যদি হ্যাঁ হতো তাহলে শোরুম বা আর্ট গ্যালারি সেখানে দামি দামি আধুনিক আলোর কোনো দরকারই পড়ত না বেশ কয়েকটা বাল্ব লাগিয়ে দিলেই হতো এই যে বিভিন্ন আলোয় কোনো পার্টিকুলার অবজেক্টকে বিভিন্ন রকম দেখায় সেটা আসলে নির্ভর করে আলোর কোয়ালিটির ওপর আলোর কোয়ালিটি নিয়ে বলতে গেলে যে দুটো বিষয় নিয়ে বলতে হবে সেগুলো হলো সিআরআই আর সিসিটি আমরা বাজার থেকে যে লাইট কিনি তার প্যাকেটের গায়ে ওয়াটেজ ভোল্টেজ এগুলোর সাথে সাথে সিআরআই সিসিটিও লেখা থাকে প্রয়োজন পড়েনি তাই এতদিন দেখিনি আজকের ক্লাস করার পর এই দুটো এবার থেকে আমরা দেখে নেব সিআরআই বা কালার রেন্ডারিং ইন্ডেক্স হলো সেই টুল যার সাহায্যে কোনো অবজেক্টকে লাইটের মধ্যে কতটা কালারফুল দেখাবে সেটা আমরা বুঝতে পারি কোনো অবজেক্টের কালারের সঠিক উপস্থাপনার জন্য সিআরআই গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সিআরআই এ কোন অবজেক্টের কালার কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে সেটা একবার দেখা যাক ন্যাচারাল লাইট বা সানলাইট এর সিআরআই হচ্ছে হান্ড্রেড ন্যাচারাল লাইটে অবজেক্টের কালার সঠিকভাবে চেনা যাবে সিআরআই পরিবর্তন হলে অবজেক্টের কালারও আমাদের চোখে বদলে যাবে সিআরআই এর সর্বোচ্চ ভ্যালু হান্ড্রেড যা কিনা সানলাইট বা ন্যাচারাল লাইটে সিআরআই বাকি সব আলো সিআরআই হান্ড্রেড এর থেকে কম এমন কি কোন কোন ল্যাম্পের সিআরআই নেগেটিভও হয় যেমন লো প্রেশার সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্প তার সিআরআই নেগেটিভ সাধারণ ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্পের সিআরআই পঞ্চাশ থেকে শুরু করে আধুনিক বেস্ট কোয়ালিটির মাল্টিফসফরাস টাইপ ল্যাম্পের সিআরআই নাইনটি এইট অব্দি হয় এলইডি সিআরআই আশি থেকে নাইনটি এইট কোন রেঞ্জের সিআরআই এ কালার অ্যাপিয়ারেন্স কীরকম একবার দেখে নিন সিআরআই এইটটি ফাইভ টু হান্ড্রেড এক্সেলেন্ট কালার রেন্ডিশন সিআরআই সেভেন্টি ফাইভ টু এইটটি ফাইভ ভেরি গুড কালার রেন্ডিশন সিআরআই সিক্সটি ফাইভ টু সেভেন্টি ফাইভ গুড কালার রেন্ডিশন ফিফটি ফাইভ টু সিক্সটি ফাইভ ফেয়ার কালার রেন্ডিশন আর তার কম জিরো টু ফিফটি ফাইভ ভেরি পুয়োর কালার রেন্ডিশন ব্ল্যাক বডি পড়তে গিয়ে আমরা দেখেছি বিভিন্ন টেম্পারেচারে নির্গত আলোর রং আলাদা তাহলে কোন প্র্যাকটিক্যাল লাইট সোর্সের কালারকে বিভিন্ন টেম্পারেচারে ব্ল্যাক বডি থেকে নির্গত আলোর সাথে যদি কম্পেয়ার করি তাহলে প্র্যাকটিক্যাল লাইট সোর্সের আলোকে একটা টেম্পারেচার দিয়ে চিহ্নিত করা যায় এই টেম্পারেচারকে ও রিলেটেড কালার টেম্পারেচার বা সিসিটি বলে সিসিটির ইউনিট হলো কেলভিন এবং লাইটের সিসিটি জেনারেলি টু থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড টু সিক্স থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড কেলভিনের ভেতরেই থাকে সিসিটি ভিজিবল লাইটের একটা ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স এবং ফটোগ্রাফি ভিডিওগ্রাফি ম্যানুফ্যাকচারিং 
আরো অনেক অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রেই সিসিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন রঙের আলোর ব্যবহার দেখেছি সোনার দোকানে বা কোনো শোরুমে লালচে সাদা আলোর ব্যবহার দেখেছি আবার বিভিন্ন শপিং মলে ধপধপে নীলচে সাদা আলোর ব্যবহার দেখেছি সিসিটির ওপর নির্ভর করে সাদা আলোকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় লালচে সাদা আলোকে ওয়ার্ম লাইট বলে যা সিসিটি টু থাউজেন্ড থেকে থ্রি থাউজেন্ড কেলভিন আর ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প বা হাই ইন্টেন্সিটি ডিসচার্জ ল্যাম্পের থেকে যে নীলচে আলো পাওয়া যায় তাকে কুল লাইট বলে কুল লাইটে সিসিটি ফোর থাউজেন্ড কেলভিন বা তার থেকে বেশি আমরা আমাদের আজকের ক্লাসে ইলুমিনেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এ ব্যবহৃত বিভিন্ন ডেফিনিয়েশন নিয়ে আলোচনা করলাম আশা করি আমাদের আজকের ক্লাস ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর সকল স্টুডেন্টদের জন্য এফেক্টিভ হবে আমরা আমাদের পরবর্তী ক্লাসে ইলুমিনেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে